स्वागत है तुम सुबोध जाधव इंग्लिश सोल्यूशन या यूट्यूब चैनल मधे आज आप वीडियो में बढ़ना आहोत इयत्ता बारावी सेक्शन फोर मधी द साइन ऑफ फोर हि नोवेल आज आप अभ्यास आहोत हा लेसन आज आप घेर आहोत सदर नोवेल लिखाण के सर आर्थर इग्नेशियस कॉनन डॉयल ओके या हा जो लेसन है तो आप एक चार पार्ट मधे कवर करना आहोत तो आज हा मधे अपन पहला पार्ट घेर आहोत ज्यादा अभ्यास बनना आहोत आउटलाइन ऑफ द नोवेल ओके चार ही पार्ट या लिंक्स तुम्हारा डिस्क्रिप्शन में दिल्ली है जाऊन तुम्हें सर्व पार्ट अभ्यासू शकताबर या लेसनच ब्रेन स्ट्रॉमिंग की लिंक सुधा दिल्ली है तेज जाऊन तुम्हें बहू शकता चला तो आता वेल न गमता सुरुआत करू द साइन ऑफ फोर हा लेसन समझ कादरी समझ लेसन सुरू करनापूर्वी कादंबरी समझू घेनापूर्वी तिच आउटलाइन वगैरह समझू घेनापूर्वी अपन का आहोत तो यह लेखकाबल थोड़ी महति घेर आहोत थोड़क संगत है सर आर्थर इग्नेशियस कॉनन डॉयल जन्म बारह मे अठराशे एकोणसाठ रोजी जा मृत्यु सात जुलाई एक तीस सोली हि वॉज अ ब्रिटिश राइटर ते इंग्लिश कि ब्रिटिश राइटर होते जी कैरेक्टर क्रिएट के लिए शेरलॉक होम्स ये को क्रिएट के लिए सर आर्थर इग्नेशियस कॉनन डॉयले शेरलॉक होम्स ये कैरेक्टर बनवे कि तैयार के लिए क्रिएट के लिए ओरिजिनली अ फिजिशियन ते ओरिजिनली का होते फिजिशियन मजे वैद्य होते इन एटीन एटी सेवनटी ही पब्लिश अ स्टडी इन स्कारलेट अठराशे सत्त्या जाली पैल रा रिटर्न लेखन तो मे अ स्टडी इन स्कारलेट प्रसिद्ध जा द फर्स्ट फोर नोवेल्स एंड मोर दैन फिफ्टी स्टोरी शॉर्ट स्टोरीज अबाउट होम्स एंड डॉक्टर वेट्सन जवरपास चार नोवेल ते लिखल मोर दैन फिफ्टी मे पन्नास पेक्षा जास्त स्टोरीज शॉर्ट स्टोरीज को बदल होम्स आ डॉक्टर वॉट्सन वॉट्सन बदल लिखा होत द शेरलॉक होम्स स्टोरीज आर जनरली कन्सिडर माइल स्टोन इन द फील्ड ऑफ क्राइम फिक्शन क्राइम फिक्शन मे मे क्राइम या जॉनर मे ये जे कहीं सर आर्थर इग्नेशियस कॉनन डॉयल ये लिखे ज्यादा स्टोरीज हैं होम्स या स्टोरीज तैयार तो कन्सिडर किया जाता है एज अ माइल स्टोन एक मैला दगड़ मन त्या कन्सिडर के डॉयल वॉज अ प्रोलिफिक राइटर ते एक उत्पादक कि मग अभी हुशार से राइटर होते अदर दैन होम स्टोरीज होम स्टोरीज व्यतिरिक्त अदर वर्कसुद्धा है ज्यादा फैंटसी और साइन्स फिक्शन स्टोरीज तेज दिस लिखेल्या ज्या कशाबल प्रोफेसर चैलेंजर एंड ह्यूमर स्टोरीजसुद्धा लिखेल है जस कि द नेपोली नेपोलिओनिक सोल्जर ब्रिगेडियर गिराल्ड एक एक ह्यूमरस स्टोरीज हैं या ऐज वेल ऐज प्लेज का ही प्लेसुद्धा लिखे हैं नाटक ज्यादा अपन मन तो रोमैसेस पोएट्रीज नॉन फिक्शन एंड हिस्टोरिकल नॉवेल्स अस सर विपुल लेखन तीन के लिए अपने दसून ये प्रोलिफिक मजे विपुल लेखक होते विपुल लेखन तीन के लिए अपन आज घू शको वन ऑफ डॉयलस डॉयल्स अर्ली शॉर्ट स्टोरीज जे हबाकूक जैपसन स्टेटमेंट हेल्प टू पॉप्युलाइज द मिस्ट्री ऑफ मेरी सेलेस्टे जी मिस्ट्री ऑफ मेरी सेलेस्टे है मेजे तेला पॉप्युलाइज करना चे काम ये तेजे अर्ली शॉर्ट स्टोरीज ज्या जैसे नाव है जे हवाकूक जैपसन स्टेटमेंट यानी त्या पॉप्युलाइज के लिए अपने दसून का रस है कशाच मेरी सेलेस्टे द साइन ऑफ फोर इज द सेकेंड नोवेल ऑफ आर्थर कैनन डॉयले ती से नोवेल होती आर्थर कैनन कॉनन डॉयल जी इन विच शेरलॉक्स होम्स एंड डॉक्टर वॉटसन सॉल्व द मिस्ट्री ये का शेरलॉक होम्स एंड डॉक्टर वॉटसन का एक रहस्य से सॉल्व करते कशाच हिडन ट्रेजर एंड मर्डर मे मृ एक मर्डर से एक हिडन ट्रेजर से लपोले ट्रेजर से का करता तर मिस्ट्री जी है रहस्य से क्या करता सॉल्व करता है कादंबरी मे ओके मेजर कैरेक्टर्स ज्यादा दिल्ली बगा शेरलॉक होम्स मेजर कैरेक्टर महत्वा कैरेक्टर्स नर जॉन वॉटसन मेरी मॉर्स्टन मेजर शल्टो थेडियस शॉल्टो टोंगा टोबी टोबी का इतर एक कुत्र नाव है तो ही महत्वा कैरेक्टर्स अपने दसून ये हा जो लेसन है मी का वर्ड मैक्रोसॉफ्ट वर्ड मधे घे चला तो आता हे जे है आउटलाइन ऑफ द नोवेल चला तो आता ती समझ घे सेक्शन फोर फोर पॉइंट फोर द साइन ऑफ फोर तेज अपन सुरुआत करते आउटलाइन ऑफ द नोवेल का दिल है बगा आउटलाइन ऑफ द नोवेल मे नोवेल की कि कादंबरी की रूपरेषा तो यह कादंबरी की रूपरेषा का संगती है बगे द नोवेल 
begins with Holmes and Dr. Watson engage in a discussion when Mary Morstan, a young woman who desires Holmes' advice, soon visits the two at their places. या कादंबरी जी सुरुआती ला सुरुआत कशी होते दर Holmes आनी Watson, Dr. Watson, Watson है क्या ऐसा तर चर्चे में दे गुंले गुंतले ले आहित ते वहाँ का होते दर एक Holmes का सल्लेची इस इच्छा असलीली मेरी मॉर्स्टन ही होती ते दोगर ना काय करते दर भेटेला ये ते अनी तेर ना तेर जागिर जाऊँ भेटती वहीं जीते जास्ता तेर जागिर ती ती जाऊँ ती भेटती During the meeting, meeting चा दरमेन क्यों मुझे भेटी दरमेन Mary tells that after her father disappeared under mysterious circumstances some ten years ago, she began receiving a large pearl in the mail on the same day of every year. काय सांगती ती मेरी तेरना सांगती की दहा वर्षा पूरी तीजे वोडिल जाए ते रहस्य में रितिया के रहस्य में परिस्थिति बेपत्ता जाले नंतर disappeared मंजे बेपत्ता जाले ले ओके अनि तलापन मंदोए रहस्य में मंजे mysterious मंजे का रहस्य में रितिया थे अनि circumstances मंजे परिस्थिति रहस्य में परिस्थिति बेपत्ता जाले नंतर तिलका वाला गल she began receiving a large pearl in the mail on the same day of every year तिला दर वर्षी त्यास दिवशी मेल मध्य मंजे का पत्र आपन मेल मंजे दिस पत्र आ सगरे दरुया ते पत्र मधे एक मोटा आसा मोती तिला मिलना शुरुआत जाली आही ते अंदर she tells that she has received a letter instructing her to go with the accompaniment of two friends to Lyceum Theatre अता तिला ते त्याज बरोबर ती सांगते की तिला दोन मित्रांच्या साथीदारांसह लिसियम थिएटरला जाण्या संदर्भात एक पत्र मिळालेलं आहे द लेटर गिव्स अ हिंट दॅट सम इनजस्टिस हॅज बीन डन टू हर आणि तिला जे काही लेटर मिळालं आहे त्यातून तिला एक इशारा मिळाला आहे की तिच्यासोबत काहीतरी इनजस्टिस असं काही झालेलं आहे इनजस्टिस म्हणजे काय तिच्यावर काहीतरी अन्याय झाला आहे अशी तिला चिठ्ठी मिळालेली आहे आणि त्या चिठ्ठीमध्ये तशा प्रकारे इशारा दिलेला आहे When the three are heading to the Lyceum Theatre, Holmes, Watson, and Mary, they are whisked away in a darkened carriage to a strange house. Jawa, tige hi kon kon Holmes, Watson, ani Mary. He jawa Lyceum Theatre kade zat ahe. Tewa theka ka hota tere ka andar ya gada theka vichitra gharatte za gele hote. आता कॅरेज म्हणजे ते गाडा डार्क म्हणजे अंधारी अशा गाड्यामध्ये स्ट्रेंज हाऊस म्हणजे विचित्र घरामध्ये ते गेले ओके विस्ट अवे इथं अर्थ तुम्ही घेणार आहात त्याचा झटकन जाणे म्हणजे लवकर ते काय झालं तर त्या अंधाऱ्या घरामध्ये गेले विद इन दे फाईन अँड इसेंट्रिक जेंटलमॅन नेम थेडियस शॉल्टो आज त्यांना थेडियस शॉल शॉल्टो नावाचा एक ग्रहस्थ त्यांना भेटला एक व्यक्ती त्यांना भेटला He reveals that not only has Mary's father died, but also she is a partial heir to a great hidden treasure. मधी गैलन अंतर तो तो व्यक्ति आहे शॉल्टो तिनी कह संगीतल दर तिनी तिनी संगीतल की Mary Mary जी जो वोडी लाहे ते भक्त मरण पावले ना इतर ती का इतरे का छुपा खजने तिले आंशिक वारसदार सुदाती आहे अत हीर मंजे वारसदार पार्शल मंजे का आंशिक अशी वारसदार ती आहे का छुपिया खजने ची असत्या शॉल्टो ने मेरीला आणि तिथिकांना तिथे सांगितलं थेडियस गोज ऑन टू एक्सप्लेन दॅट हिज फादर ऑलवेज लिव्ह इन फिअर ऑफ मॅन विथ वुडन लेग्स अँड ऑन ओकेजन स्ट्रक आउट ॲट परफेक्ट स्ट्रेंजर हू वेअर सो हँडिकॅप्ड थेडियस पुढे सांगतो की त्याचे वडील हे काय असायचे तर नेहमी लाकडी पाय असलेल्या पुरुषांच्या पुरुषाच्या भीतीमध्ये जगत होते अँड ऑन ओकेजन स्ट्रक आउट At perfect stranger who were so handicapped. Ani, kaya sangte ki prasangi te kaya dali tar tya handicap vikti la jo handicap ahe tela te bethle sudda hoti. Perfect stranger mujhe to purna ta anur kiyo tani tela te bethle sudda hoti. On his deathbed, javas te mrutu shayor hoti. Manji teche vodil javas marna cha darat hoti. The elder Shalto, Shalto, manji teche vodil elder Shalto reveal te ni sangit la. To his sons, the existence of treasure. That is, the existence of the treasure. Elder Shalto, the existence of the treasure. 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 But just before he could tell them where it was, the face of bearded man appeared in the window and the old man suffered a fatal heart attack. But, what is it? 
ते खोटे आहे हेच त्यांना सांगण्यापूर्वीच दाढी असलेल्या दाढी अशी वाढलेली असलेल्या व्यक्तीचा चेहरा त्यांना खिडकीत दिसला आणि त्या वृद्ध व्यक्तीला हृदय विकाराचा झटका आला होता आणि त्यामध्येच ते समजा डेट झाली एक बी एडेड मॅन्स त्यांनी बघितला आणि त्यामुळेच ते काय झाले तर तिथे डेट झाले द नेक्स्ट मॉर्निंग दुसऱ्या दिवशी सकाळी अ नोट वॉज फाउंड अ फिक्स टू द बॉडी त्या बॉडीला लागलेली मृतदेहाला लागलेली एक चिठ्ठी त्यांना सापडते इट रीड साईन ऑफ फोर त्यावर लिहिलेलं असतं साईन ऑफ फोर थेडियस प्रोसीड्स टू एक्सप्लेन दॅट आफ्टर सर्चिंग फॉर इयर्स फॉर द ट्रेजर हिज ब्रदर ब्रदर बॉर्थलो म्यू बार्थलोम्यू डिस्कवर्ड इट इन अ हिडन अटॅक इन द फॅमिली हाऊस आता जो थेडियस आहे तो पुढे सांगतो की खजिन्यासाठी अनेक वर्ष शोध घेतल्यानंतर त्यांचा भाऊ बार्थो लोम्यू याला काय झालं तर कुटुंबात घरात लपलेल्या हल्ल्यात तो काय झाला तर सापडला म्हणजे त्याच्यावर हल्ला झाला घरामध्येच हिडन अटॅक त्याच्यावर झाला ऑन इज डेथ बेड ज्यावेळेस तो त्या डेथ बेडवर म्हणजेच बेडवर पडलेला होता मार लागल्यामुळे द ब्रदर्स फादर मेड देम स्वेअर दे वुड शेअर द ट्रेजर विथ मेरी मॉर्स्टन तो त्या मृत्यू शेअर असल्यानंतर किंवा त्या बेडवर पडलेल्या असल्यानंतर त्याच्या वडिलांनी त्या ब्रदरच्या म्हणजे त्या बॉर्थ लोमयूच्या वडिलांनी त्यांना शपथ दिली की त्यांनी काय करायचं तर जी ट्रेजर आहे संपत्ती आहे ती काय करायची तर मेरी मॉर्स्टन सोबत काय करायची तर शेअर करायची आहे किंवा वाटून घ्यायची आहे वाटून घ्यावी असं त्यांनी त्याला सजेस्ट केलं किंवा त्यांना तशी प्रकारे शपथ दिली हु हॅज सम अननोन क्लेम इन द फ्युचर कारण तिचे सुद्धा काय आहे तर त्या संपत्तीमध्ये एक अननोन एक अज्ञान असा अज्ञात असा तिचा हक्क आहे असे तिचे त्या बॉर्थ लिव्हिंगचे वडील त्यांना सांगतात थेडियस कन्क्लूड्स बाय इंट्रिटिंग द थ्री टू अ कंपनी हिम टू द फॅमिली इस्टेट वेअर दे विल डिवाइड अप द फॉर्च्युन त्यानंतर थेडियस काय करतो तर त्या तिघांना घेऊन त्यांच्या फॅमिली इस्टेटमध्ये म्हणजेच त्यांच्या जी काही कुं मालमत्ता आहे त्या मालमत्ते त्यांना घे घेऊन जातो की जिथे जाऊन ते काय करणार होते त्या फॉर्च्युनचं त्या संपत्तीचं फॉर्च्युन म्हणजे ती संपत्ती त्या संपत्तीचं काय करणार होते विभाजन करतील तिथे तो त्यांना घेऊन जातो वेन दे अराइव्ह ॲट द फॅमिली इस्टेट जेव्हा ते फॅमिली इस्टेटमध्ये म्हणजे त्या कौटुंब कुटुंबाच्या ज्या मालमत्तेमध्ये येतात जिथे ते काय करणार आहे फॉर्च्युन म्हणजे संपत्ती वाटून घेणार ज्या वस्ती तिथे येतात द थ्री फाइंड अ शेकन हाऊस किपर हु क्लेम दॅट बार्थ लोमिव हॅज नॉट इमर्ज फ्रॉम हिज लॉक्ड रूम ऑल डे त्यावेळेस तिथे तो घाबरलेला किंवा हादरलेला हाऊस किपर त्यांना सापडतो जो दावा करतो किंवा जो सांगतो की बार्थ लोमिव दिवसभर त्याच्या बंद खोलीतून बाहेर आला नाही असं तो जो हाऊस किपर त्यांना तो सांगतो होम्स अँड वॅटसन पियर थ्रू द की होल ऑफ द रूम अँड फाइंड अँड अन नॅशनल ग्रीनिंग फेस लिअरिंग ॲट देम त्यानंतर खोलीच्या की होलमधून म्हणजे जिथून जिथं आपण चावी टाकतो त्या की होलमधून होम्स आणि वॉटसन काय करतात तर मध्ये बघतात किंवा मध्ये झाकतात त्यावेळेस त्यांना दिसतं की त्यांच्याकडे त्यांना दिसतं की एक अनैसर्गिक असा हसणारा चेहरा त्यांना तिथे दिसला ग्रीनिंग म्हणजे हसणारा चेहरा ओके अनैसर्गिक असा हसणारा चेहरा त्यांना तिथे दिसला Breaking down the door, they find the body of Bartholomew, a poison throng lost in his neck. When they were in the house, they were in the house, they were in the house, त्या बार्थलोमीचा मृत्यू ते आढळला की ज्याच्या गळ्यामध्ये काय होतं तर एक विषारी काटा अडकलेला होता थ्रॉंग टी एच ओ आर्यन थ्रॉन म्हणजे काय तर एक पॉयझन थ्रॉंग म्हणजे काय तर विषारी असा काटा त्यांना दिसला त्या बार्थलोमीच्या मृतदेहावर म्हणजे त्याच्या मानेवर घुसवलेला आणि बार्थलोमीव तिथे मेलेला त्यांना दिसला आफ्टर इन्व्हेस्टिगेटिंग फॉर सम टाइम होम्स कंक्लूड दॅट टू पर्सन वन ऑफ whom had a wooden leg committed the crime kai kal tapas kela nantar homes ne asa nishkarsh sangitla ki don jaran paiki eka cha pay lakdi hota tyanne kai kela tar ha guna kela hota according to the homes according to homes the second person was an especially interesting individual ani tyacha mannyanusar dusra jo vyakti hota to atishay manoranjak asa vyakti to hota interesting individual ओके इंडिव्हिज्युअल म्हणजे व्यक्ती इंटरेस्टिंग म्हणजे काय मनोरंजक असा तो व्यक्ती होता इट ऑल्सो बिकम अपरंट दॅट द मर्डर हॅव स्टोलन द आग्रा ट्रेजर मारेकऱ्यांनी आग्र्याचा जो खजिना आहे तो चोरून नेण्याचं तिथे उघड झालं 
म्हणजे जी मालमत्ता जो काही ट्रेजर त्यांना वाटून घ्यायचा होता तो त्या दोघांनी काय नेला होता चोरून नेलेला होता असं त्यांना तिथे उघड झालं वन ऑफ होम्स डिडक्शन रिव्हिल्स दॅट द वुडन लेग्ड मॅन स्टेप्ड इन क्रेसॉट ड्युरिंग हिज एस्केप क्रेसॉट म्हणजे टार ज्याला आपण काय म्हणतो डांबर तर जे काही होम्स आहे त्याच्या तर्कापैकी त्याच्या अनुमानापैकी असं त्याला स्पष्ट होतं की जो लाकडी पाय असलेला जो व्यक्ती आहे त्याने काय केलं होतं तर त्या क्रेसॉटवर त्याचा पाय पडला म्हणजेच तो पळत असताना त्याचं त्या क्रेसॉटवर त्याचं पाऊल पडलं त्या डांबरावर त्याचं पाऊल पडलं होतं फॉलोइंग अप ऑम ऑन दिस लीड त्यांचा पाठलाग करण्यासाठी होम्स अँड वॉटसन बॉरो अ डॉग टू फॉलो द सेंट हो होम्स आणि वॉटसन काय करतात तर कुत्रा ते बोलून घेतात त्या त्यांना त्यांचा सेंट त्यांचा सेंटचा त्या सुगंधाचा पाठलाग करण्यासाठी किंवा त्यांना मिळवण्यासाठी ओके आपण पिक्चरमध्ये बघतो बघ कुत्र्याचा सुगंध देऊन काय करतात तर ते एखाद्या गुन्हेगाराला शोधतात त्यासाठीच तशा प्रकारचा प्रयत्न हा होम्स आणि वॉट्सअप तिथे करताना आपल्याला दिसून येतात दे आर सर्च लीड्स देम टू द एज ऑफ थेम्स त्यांचा जो त्यांचा जो सर्च आहे त्यांचा जो माग आहे तो ते शोधत आहे त्यांचा तो माग किंवा त्याचा शोध त्यांना काय करतो तर थेम्स नदीच्या काठावर घेऊन गेला होता वेअर इट इज क्लिअर द टू क्रिमिनल्स हायर अ बोट आणि तिथे गेल्यानंतर स्पष्ट होतं की दोन गुन्हेगारांनी काय केली होती तर एक बोट भाड्याने घेतली होती ओव्हर द नेक्स्ट फ्यू डेज काही दिवसानंतर होम्स रिक्रूट हिज बेकर स्ट्रीट रेग्युलर्स अ गँग ऑफ स्ट्रीट अर्चिन्स टू सर्च रिव्हर फॉर द बोट आणि काही दिवस गेल्यानंतर होम्स काय करतात तिथे बेकर स्ट्रीट रेग्युलर इरेग्युलर या याच्यासाठी काय करतात तर ते रिक्रूट रिक्रुटमेंट करतात कशाची तर स्ट्रीट अर्चिन्स अर्चिन्स म्हणजे काय तर एक रस्त्यावरची जी उन्हाळ मुलं असतात त्यांची गँग ते तयार करतात कशासाठी टू सर्च द रिव्हर फॉर द बोट त्या नदीतील बोटचा शोध घेण्यासाठी ओके त्यासाठी ते गँग बनवतात वेन दिज एफर्ट्स फेल जेव्हा हे एफर्ट्स फेल होतात म्हणजे त्या गँग थ्रू सुद्धा ती बोट सापडत नाही जेव्हा हा ही गोष्ट फेल होते होम्स इन डिस्गाईज मेक अ सर्च हिमसेल्फ हो जे होम्स आहेत ते काय करतात तर स्वतः डिस्गाईज होतात म्हणजे सोंग आणतात की ते स्वतःलाच काय करत आहेत तर शोधत आहेत अशा प्रकारचं ते सोंग तिथे आणतात अँड डिस्कवर्स दॅट द बोट आणि त्यानंतर त्यांना बोट सापडते तिचं नाव असतं ऑरोरा अरोरा आपण असं नाव घेऊया तर त्या बोटचं नाव असतं अरोरा हॅज बीन कॅम्प फ्लॉक्ड म्हणजेच ती जी आहे लपलेली जी बोट होती ती कुठली होती तर अरोरा अशा प्रकारचं त्या बोटचं नाव होतं कॅम ऑफ फ्लॅग म्हणजे आपण त्याचा अर्थ घेतोय इथे हाईट ओके दॅट नाईट होम्स वॉटसन अँड सेव्हरल ऑफिसर पर्सिव्ह द अरोरा अरोरा इन अ पोलीस बॅच आता इथे पर्सिव्ह म्हणजे पाठलाग करणे म्हणजे त्या रात्री होम्स वॉटसन आणि बरेच अधिकारी जे आहे म्हणजे पोलिसांचा ताफा बॅच एक प्रकारचा पोलिसांचा ताफाच काय करतो तर अरोराचा पाठलाग करत ते रात्री करतात दे ग्रॅज्युअली ओव्हरटेक द बोट जवळपास ते काय करत आहे तर त्या बोटला मागेच त्यांनी टाकलं विच कंटेन्स अ वुडन लेक कॅप्टन अँड अ स्मॉल पिग्मी नेटिव्ह फ्रॉम द अंडमान आयलँड त्या बोटमध्ये कोण बसलेलं होतं तर तो एक तन लेक असलेला कॅप्टन त्याचबरोबर एक नेटिव्ह म्हणजे त्या अंदमान आयलँडचा एक नेटिव्ह तिथले राहणारा एक मुलचा पिग्मी त्या बोटीवर बसलेला होता द नेटिव्ह अटेम्प टू शॉट टू शूट होम्स विथ अ ब्लो पाईप आणि तो जो पिग्मी आहे तो जो काही तो मूळचा राहिवास आहे अंदमानचा तो नेटिव्ह तो काय करतो तर अटेम्प्ट करतो म्हणजे त्यांना गोळी मारण्याचा प्रयत्न करतो आता ब्लो पाईप म्हणजे एक प्रकारची गनच आहे त्या गनने तो त्यांना मारण्याचा शॉट करण्याचा प्रयत्न करतो अँड इट्स कॉन्सिक्वेंटली शॉट डाऊन बाय बोथ होम्स अँड वॉटसन आणि तो नंतर काय होतं तर होम्स आणि ते जे आहे वॉटसन ते सुद्धा काय करतात त्यांच्यावर गोळ्या झाडतात द ऑरोरा रन टू रन अ ग्राउंड आणि त्या जी ऑरोरा अरोरा नावाची जी बोट आहे ती काय होती तर ग्राउंडकडे जाते म्हणजे रस्ती जमिनीला मिळते अँड द वुडन लेग मॅन बिकम्स इन ट्रॅप इन द मड आणि जो काही वुडन लेग जो ज्याचा पाय लाकडी पाय असलेला माणूस आहे तो त्या चिखलामध्ये अडकतो इन ट्रॅप म्हणजे अडकणे सबसिक्वेंटली ही इज कॅप्चर्ड आणि त्यानंतर तो काय होतो तर पकडल्या जातो द वुडन लेग मॅन हूज नेम इज जॉनथन स्मॉल तो वुडन लेग म्हणजे लाकडी पाय असलेला जो माणूस आहे त्याचं नाव असतं काय जॉनथन स्मॉल त्याचं नाव काय आहे तर जॉनथन स्मॉल असं त्याचं नाव आहे इज ब्रॉट बॅक टू बेकर स्ट्रीट अलॉंग विथ अन आयरन बॉक्स विच वॉज फाउंड ऑन द बोट तो जो जॉनथन स्विफ्ट आहे त्याला काय त्या त्याला काय केलं जातं तर नावे सापडलेल्या जी लोखंडी पेटी सह त्याला बेकर स्ट्रीट वर परत आणण्यात आलं होतं की आणलं जातं कॅप्टन स्मॉल प्रोसीड्स टू रिले द स्टोरी ऑफ आग्रा ट्रेजर 
which began when he was stationed as a force fortress gatekeeper in india captain small pude agra khajana ji kahani sangna sathi pur sarsavtat sarsavle ani jeva te bharatatlya gadi cha ek dwarpal bhanun karyat hote tya pasun tene sangna shuruvat keli fortress manje gadi ओके ज्यादा थे गड़ी ची गेट कीपर होती द्वार पाल होते भारता स्मॉल एक्सप्लेन दैट ही वॉज अप्रोच बाय थ्री अरब गार्ड स्मॉल स्पष्टीकरण देते कि तीन अरब रक्षक अरब अरब मे का अरबी देश लोग होते अरब देश अरब अपन मनू शको कि अरब जे गार्ड है ऑफर देते संपर्क करता कशा सा संपर्क करता एंड ऑफर अ शेयर इन अ ग्रेट फॉर्च्यून संपर्क करता ऑफर देता अपन मनू शको कि लाच देने का प्रयत्न करता कि खूब का फॉर्च्यून फॉर्च्यून मे खूब का संपत्ति का भाग मिले इफ ही वुड हेल्प दैम जर जर मदद के लिए कशा सा मर्डर द मैन हू कैरीड इट जर स्मॉल ने तिघां तिन्ह अरब गार्ड लर मदद के लिए कशा सा जो कैरियर है जो संपत्ति घेन जा रहा है त्याला मारण्यास जर त्यांनी मदत केली त्याने मदत केली तर त्याला निश्चितच काय मिळेल तर खूप असा भार भाग त्याला मिळेल त्या संपत्तीचा स्मॉल अग्रीड आणि स्मॉल आहे हे ऐकून स्मॉल काय होतो अग्री होतो तयार होतो सहमत होतो वेन द मॅन अँड इमस्री इमस्री म्हणजे राजदू सॉरी आपण त्याला म्हणतो दूध म्हणतो किंवा मॅसेंजर ओके वेन द मॅन अँड इमस्री फ्रॉम अ वेल दी शेख अरायव्ह द थ्री अरब मर्डर मर्डर द मॅन अॅज स्मॉल ब्लॉक इज एस्केप तो जो जेव तो मानूस तिथे येतो एका श्रीमंत शेखचा एक प्रतिनिधी तिथे आल्यानंतर तेव्हा स्मॉल त्याला काय करतो तर पळून जाण्यापासून त्याला तो अडकवत अडवतो म्हणजे स्मॉल त्याला अडवतो आणि हे जे अरब आहेत तीन अरब ते काय करतात त्याचा मर्डर करतात द फोर कॉन्स्पिरेटर्स हाईट द ट्रेजर द फोर कॉन्स्पिरेटर्स हाईट द ट्रेजर बट सून आफ्टर वी आर अरेस्टेड फॉर द मर्डर ऑफ इमेसरी ओके एमिस्री ओके जे फोर कॉन् जे चार ही जे कॉन्स्पिरेटर है जे षड्यंत्रकारी है ते का करता तर खनिज ख जो खजाना है तो लपन टाकत बन लवकर का दूता खुना प्रकरण का अटक के लिए जे के लिए स्मॉल वॉच सेंट टू द पीनल कॉलनी टू ऑन द अंदमान आयलैंड जो स्मॉल है तेल का नर पीनल कॉलनी मजे थे शिक्षे शिक्षे सा जे लोग की जी वसत आहे दंडासाठी दंड म्हणून दिलेली त्या तिथे त्याला पाठवल्या जात अंदमान आयलँडला वेअर ही मॅनेज टू बी फ्रेंड अ नेटिव्ह तिथे तो काय करतो तिथे राहणारे जे लोक आहेत बी फ्रेंड त्यांच्याशी मैत्री तो करतो टोंगा हु बिकम बिकेम हिज लॉयल कंपेनियन आणि जो टोंगा आहे त्याची मैत्री झाल्यानंतर तो जो टोंगा आहे तो त्याचा एक लॉयल कंपेनियन म्हणजे त्याचा एक विश्वास असा तो साथी बनतो कोणाचा स्मॉलचा स्मॉल ब्राईप टू ऑफ द गार्ड ऑन द आयलँड जो स्मॉल है तो क्या करो आयलैंड वरिल दोन गार्ड्स करो तो लाच तो देतो शैल्टो एंड मॉर्टन ते दोन को दोन गार्ड शै शॉल्टो आ मॉर्स्टन मे मेरी का फादर सुधा होता तो लाच देते इन टू हेल्पिंग हिम एस्केप इन एक्सचेंज फॉर अ शेयर इन फॉर्च्यून आच का मन देते दोगी का पड़न जाने से मदद करावी तो बदला का मिले तो त्या संपत्तीतला काही वाटा त्यांना मिळेल अशी ती त्यांना अशी स्मॉल त्यांना लाच देतो ब्राईब म्हणजे काय तर लाच देणे द टू अग्री ते दोघं अग्री होतात सहमत होतात अँड शेल्टो लेफ्ट टू ब्रिंग बॅक द ट्रेजर जो शेल्टो होता तो काय करतो तर निघून जातो कशासाठी तर ती ट्रेजर ती संपत्ती वा आणण्यासाठी ओके आफ्टर सम टाईम काही काळानंतर इट बिकेम ऍपरंट टू स्मॉल दॅट शॅल्टो हॅड बेट्रेड हिम काही काळानंतर त्याला कळतं कोणला स्मॉलला की असं उघड होतं त्याला की शॉल्टोने काय केलं त्याच्यासोबत विश्वासघात केला बेट्रे म्हणजे विश्वासघात करणे अँड ही एस्केप फ्रॉम द आयलँड विथ टोंगा आणि त्यानंतर टोंगा समवेत काय होतं टोंगासोबत तो जो आहे कोण स्मॉल तो त्या बेटावरून पळून जातो एस्केप म्हणजे पळून जाणे आफ्टर मेनी इयर्स काही वर्षानंतर बऱ्याच वर्षानंतर स्मॉल हॅड ट्रॅक डाऊन शॅल्टो अँड अरायव्ह जस्ट इन टाईम टू सी हिम डाईट स्मॉल जो आहे काही वर्षानंतर काय करतो त्याचा मागावा घेतो कोणाचा शॅल्टोचा अँड अरायव्ह जस्ट इन टाईम आणि तिथे वेळेवर तो तिथे पोचतो कोण स्मॉल आणि तिथे आल्यानंतर तो बघतो की तो काय झाला आहे तर तिथे मरम पाला टू सी हिम डाय डाय आणि तो त्याला मरताना पाहतो कोणला त्या 
याला शाल टोला आफ्टर द डेथ त्याच्या मृत्यूनंतर स्मॉल अफिक्स द नोट दॅट वॉज फाउंड ऑन द बॉडी आणि स्मॉल काय करतो त्याच्या बॉडीवर काय करतो ती माहिती जी आहे ती स्टिक करतो किंवा ती त्याची चिपकून देतो ॲज अ रेफरन्स टू हिमसेल्फ अँड हिस थ्री अरब कंपेनियन कशासाठी एक रेफरन्स म्हणून त्याच्यासाठी आणि त्याच्या तीन अरब कंपेनियनसाठी तीन अरब साथीदारांसाठी वेन यू रिटर्न टू द शेल्टो इस्टेट टोंगा मर्डर बार्थ लोमिव अँड द टू स्टोल द ट्रेजर आणि वेन ही रिटर्न ज्यास तो वापस येत असतो टू द शेल्टोज इस्टेट त्याच्या शेल्टोच्या घरातून त्याच्या इस्टेटमधून टोंगा मर्डर बार्थ मोलिव बार्थ लोमिव आणि टोंगा जो आहे तो बार्थ लोमिवची हत्या तो टोंगा करतो आणि दोघं जणही काय करतात त्या तिजुरीला घेऊन तिथे चोरून घेऊन स्मॉल कंक्लूड्स हिज नॅरेटिव्ह बाय रिव्हिलिंग दॅट इन द कोर्स ऑफ द चेस ऑन द थेम्स ही थ्री द ट्रेजर ओव्हर बोर्ड स्मॉल कंक्लूड स्मॉलने काय केलं त्याचं नॅरेटिव्हचं म्हणजे त्याचं जे बोलणं आहे त्याने ते थांबवलं त्याचं कथन कथन त्याने थांबवलं काय सांगून तर रिव्हिल रिव्हिल म्हणजे स्पष्ट करून काय स्पष्ट केलं त्यांनी इन द कोर्स ऑफ द चेस ज्यावेळेस त्याच्या माग पाठलाग करत होते त्या थेम्स नदीवर आल्यानंतर ही थ्रीव द ट्रेजर ओव्हर बोट त्याने काय केलं ती जी संपत्ती आहे ती समुद्रात त्या पाण्यामध्ये टाकून दिली फेकून दिली स्मॉल इज टेकन टू प्रिझन जो स्मॉल आहे त्याला कशात नेण्यात आलं तर प्रिझनमध्ये जेलमध्ये नेण्यात आलं कारागृहात नेण्यात आलं अँड वॉटसन हु हॅज कम टू लव्ह मॅरी मॉर्स्ट मॉर्स्टन प्रपोज टू हर आणि त्यानंतर जो कोण आहे वॉटसन आहे तो जो मॅरी मॉर्टनवर प्रेम करत होता त्याने त्याने काय केलं तिला प्रपोज केलं लग्नासाठी अशा प्रकारे ते शेवट होतोय त्यानंतर आपण पुढचा पॉईंट बघतोय थीम ऑफ द नोवेल कादंबरीची काय मध्यवर्ती कल्पना काय ती बघा दिलेली आहे द थीम ऑफ द नोवेल रिवॉल्व्स अराउंड द आग्रा ट्रेजर कादंबरीची थीम आहे मध्यवर्ती कल्पना जी आहे ती आग्रा खजिन्याच्या अवतीभोवती फिरत फिरते थ्रू आउट द स्टोरी संपूर्ण कथेमध्ये द ॲपिअरन्स ऑफ द ट्रेजर लीड्स टू अ डायरेक्ट अँड ऑफ अन ट्रॅजिक चेंज इन द लाईव्ह ऑफ द कॅरेक्टर आणि ही जी काही खजिना आहे त्याच्या ॲपिअरन्समुळे त्याच्या असण्यामुळं काय होतं तर जे कॅरेक्टर्स आहेत त्यांच्या आयुष्यामध्ये थेट किंवा मग बऱ्याचदा दुःखात असे बदलसुद्धा घडताना आपल्या दिसतात बिकॉज ऑफ धीस यामुळेच इट इज इम्पॉर्टंट दॅट द रिमूवल ऑफ द ट्रेजर वूड कॉज द कॅरेक्टर्स टू रिटर्न टू देअर प्रिव्हियस पोझिशन हे महत्व त्यामुळे काय याच्यामुळेच काय तर हे महत्वाचं आहे की द रिमूवल ऑफ ट्रेजर जी संपत्ती आहे तो खजिना काढून टाकल्यामुळे द रिमूवल ऑफ द ट्रेजर ख खजिना काढून टाकल्यामुळे वूड कॉज द कॅरेक्टर्स टू रिटर्न देअर प्रिव्हियस पोझिशन्स आणि त्या ज्यावेळेस खजिना काढून टाकल्या जाईल त्यामुळे काय होईल तर जे पात्र आहेत कथा जे काही कॅरेक्टर्स आहेत त्यांच्या ते काय करू काय करू शकतील तर त्यांच्या पूर्वस्थितीकडे परत येऊ शकतात ओके इन द केस ऑफ स्मॉल अ कन्व्हिक्ट द री इमर्जन्स ऑफ द ट्रेजर लीड हिम डाऊन अ पाथ दॅट लीड दॅट एंड्स इन मर्डर आता केसच्या कशाच्या बाबतीत तर केस केस कोणाची स्मॉलच्या बाबतीमध्ये एक अपराधी म्हणून री इमर्जन्स म्हणजे पुन्हा एकदा तिने काय केलं तर उद्भवलं काय तर त्या ट्रेजरचा त्यांनी पुन्हा एकदा पाठलाग केला आणि त्याचा शेवट काय झाला तर एक मर्डर तिथे घडला विथ द रिमूवर ऑफ द ट्रेजर आणि खजिना काढून टाकल्यानंतर तो पुन्हा एकदा काय झाला तर प्रिझनमध्ये वापस गेला किंवा मग पुन्हा एकदा तो कैती झाला मेरी मॉर्स्टन इज अ चार्मिंग यंग वुमेन होम वॉट्सन कंटेम्परेट मेरिंग मॅरिंग मेरी मॉर्स्टन जी आहे मॉर्स्टन जी आहे ती एक कशी तर चार्मिंग म्हणजे अशी आकर्षक अशी सुंदर स्त्री ती आहे आणि त्यासाठी वॉट्सन तिला लग्नाची मागणी घालण्यासाठी विचार करतो कंटेम्परेट म्हणजे विचार करणे किंवा चिंतन करणे तो चिंतन करतो की त्यांनी काय करावं तिला लग्नासाठी मागणी घालावी विथ द प्रॉस्पेक्ट ऑफ मेरी बिकमिंग अँड हेअरस हाऊ एव्हर धिस पॉसिबिलिटीज रिमूव्ह ज्यावेळेस तो विचार करतो चिंतन करतो तिला लग्नाची मागणी घालण्यासाठी आणि त्यावेळेस ज्यावेळेस असं कळतं की ती काय आहे तर वारसदार आहे त्यावेळेस ही जी शक्यता आहे ती सुद्धा काय होते तर कमी होते वेन इट इज डिस्कवर्ड दॅट द आग्रा ट्रेजर इज गॉन मेरी रिटर्न टू द पोझिशन इन विच वॉट्सन कॅन कम्फर्टेबली प्रपोज मॅरिंग ज्यावेळेस असं सापडतं की आग्रा ट्रेजर जे आहे ते संपलेलं आहे किंवा मग ते पाण्यात विलीन झालं किंवा मग ते संपून गेलं त्यावेळेस ती काय असेल ती ओरिजिनल पोझिशनला वापस येते त्याच्या पूर्ण पूर्ण पहिल्या पोझिशनला वापस येते आणि वॉट्सन हा कम्फर्टेबल आहे तिला काय करू शकतो तर लग्नाची मागणी घालू शकतो द शॅलोनेस ऑफ वेल्थ अँड द डिस्ट्रक्शन दॅट कॅन कम थ्रू इट इज ऑल्सो सीन प्रिवेलिंग थ्रू आउट द नोवेल संपत्तीचा उथळपणा आणि त्यातून होणारा विनाश डिस्ट्रक्शन म्हणजे विनाश 
हा देखील या कादंबरीत काय दिसतं तर आपला प्रचलित होताना दिसून येतं ही गोष्ट होताना दिसून येते ॲज द आग्रा ट्रेजर डायरेक्टली अँड ॲडवर्सली अफेक्ट ऑलमोस्ट एव्हरी वन आणि हे जे की आग्रा जे काही खजिना आहे आग्र्याचा खजिना त्याचा जवळजवळ प्रत्येकावर थेट आणि विपरीत परिणाम होताना दिसतो इन द कोर्स ऑफ स्टोरी जसे जी स्टोरी पुढे जाते द शेख्स इमिसरी इमसरी म्हणजेच तो शेखचा जो निरोपे आहे तो त्याचबर त्याचबरोबर बार्थलोमियो आर बोथ मर्डर फॉर द ट्रेजर हे दोघांचाही काय होतो तर तिजोरीसाठी खून केला जातो यांचा खून होतो टोंगा इज किल्ड वाईल फ्लिडिंग फ्लिंग विथ इट टोंगा हा पळून जात असताना म्हणजे त्या याच्यासोबत ट्रेजरसोबत पळून जात असताना ठार मारला जातो अँड स्मॉल इज सेंटेन्स टू लाईफ इम्प्रिझनमेंट आणि स्मॉलला काय तर जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली जाते ॲडिशनली बोथ थेडियस अँड हिज फादर स्पेंड युअर लाईफ कॉन्स्टंटली पॅरानॉइड अबाउट वुडन लेग मॅन अँड अबाउट स्ट्रेंजर इन जनरल त्याचबरोबर या व्यतिरिक्त थेडियस आणि त्याचे वडील दोघेही त्यांचं आयुष्य सतत त्या लाकडाच्या टांगलेल्या पुरुषांबद्दल आणि सर्वसाधारणपणे अनोळखी लोकांबद्दल व्यतीत ते करतात म्हणजे त्यांचा विचार करून ते काय करतात त्यांचं आयुष्य व्यतीत करतात द आग्रा द आग्रा ट्रेजर इवन प्रोवाइड्स अ रोमॅन्टिक कन्फ्लिक्ट ऑफ डॉक्टर वॉटसन हू फील्स दॅट ही कॅन नॉट मेरी मिस मॉर्स्टन मॉर स्टन फॉर फिअर दॅट ही विल ॲपियर टू बी आफ्टर हर मनी आग्र्याचा खजिना डॉक्टर वॅटसनला रोमॅन्टिक संघर्ष देखील प्रदान करतो एक रोमॅन्टिक कन्फ्लिक्ट त्याच्यामध्ये निर्माण होतो किंवा मग डॉक्टर वॅटसनला ते प्रोवाइड करतो हू फील दॅट असं त्याला वाटतं की ती तिच्या पैशानं तिच्या पैसे आल्यानंतर त्याला अशी भीती वाटते की तो मिस मॉर्स्टनशी लग्न करू शकणार नाही बिकॉज ऑफ फर्मनी तिच्या पैशामुळे असं त्याला वाटतं ही आहे सेंट्रल थीम ऑफ द नोवेल